வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷா பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான வீடியோ இது போன வருஷமும் சரி இந்த வருஷமும் சரி கிளினிக்கு அப்பா அம்மா வந்துட்டு குழந்தைங்க கவுன்சிலிங் கூட்டிகிட்டு வரும் எக்ஸாம் முன்னாடி நைன்ட்டி பர்சன்ட் நான் நினைக்கிறேன் இந்த குழந்தைங்க டென்த் டுவெல்த் படிக்கிற குழந்தைங்களோட அப்பா அம்மாவுக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் ப்ரெஷர்னால அதிகப்படியாக கண்டிப்பாக அந்த டைமில் தான் எல்லாருக்கும் சுகர் பிபி எல்லா ப்ராப்ளமும் வரும்ன்ற அளவுக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு குழந்தைங்களோட பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறாங்க ஸோ என்ன பண்ணணும் ஜென்ரலாக இந்த ஸ்டடி ஹாலிடேஸ் டைமில் வந்துட்டு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபோன் டிஸ்கஷன்ஸ் அதே மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லி டைவெர்ட் ஆகிடுறது குரூப் ஸ்டடி பண்ணுறோன்னு சொல்லி நிறைய அந்த டைமில் பேசிக்கிறது இதெல்லாம் அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்குது தனியாக இருந்து படிக்கணும் என்ன மாதிரி இவங்க ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும் நான் நைன்ட்டி நைன் பர்சன்ட் பார்த்துருக்கேன் இந்த டென்த் டுவெல்த் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் முன்னாடி மோஸ்ட் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் வந்துட்டு அவ என் கூட பேச மாட்டேங்கிறா இல்லை பிரியிரும்னு நினச்சி ஃபீல் பண்ணுறது ரொம்ப அன்வான்டட் திங்ஸ் நிறைய இப்போல்லாம் வந்துட்டு சேட் பண்ணுறதோ இல்லை இது பண்ணுறது இதெல்லாம் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாலும் லாஸ்ட் இயரும் சரி இந்த வருஷமும் சரி ரொம்ப அதிகமாக நான் பார்த்த குழந்தைங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் வந்துட்டு அதனால எக்ஸாம் டைமில் நல்லா படிக்கிற குழந்தை டென்த்தில் ஃபோர் நைன்ட்டிக்கு மேலே எடுத்த பொண்ணு கூட இந்த டைமில் வந்து இந்த மாதிரி எது நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எது நம்ம டெஸ்டினி நம்ம எது நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்றது தாண்டி இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ள இருக்கிற ப்ராப்ளம் ரொம்ப பெருசாக இப்போ அவன் என் கூட பேச மாட்டேங்கிறா இல்லை சண்டை போட்டா இல்லை என்ன ஒதுக்குறாங்க இல்லை என்ன அவாய்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அழுதுட்டு இது பிரச்சனையாக கொண்டு வரும்போது நீ டுவெல்த் தானே இப்போ எக்ஸாம் வரப்போதில் இந்த டைமில் எதுக்கு இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு அது வியா இது புரிய மாட்டேங்குது அந்த ஏஜில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் உலகம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் முக்கியம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைனா என் உயிரே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிற அளவுக்கு பிளட் ரிலேட்டட் பர்சன்ஸ் தவிர மித்த எல்லாருமே லைஃப்பில் ஒரு ஸ்டேஜ் நம்ம கிராஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருப்போம் ஷோ ஏ ஃப்ரெண்ட் அது செய்ய கேரக்டர் மக நல்ல நண்பர்கள் கண்டிப்பாக தேவை தான் ஆனால் அதை தாண்டி நம்மளுடைய டைம் என்ன எதுக்காண்டி நம்ம இந்த ஒன் இயர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோன்றதை பார்க்கணும் எப்பவுமே நான் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்வேன் குழந்தைங்க வந்து உட்காந்து படிக்கிற இடத்துல நல்ல வெளிச்சம் இருக்கா காற்றோட்டம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் அவங்க ஸ்டடி ஸ்பேஸ் நல்லா அவங்களால புக்ஸ் எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சு படிக்க முடியுமா அங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் பூட்ஸ் லைக் டிவி கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இதெல்லாம் அந்த அவங்க இருக்கிற இடத்துல இல்லாமல் இருக்கா எந்த வகையான டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து ஹின்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் மாதிரி டயக்ராம்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சு படிச்சுட்டு எக்ஸாம் கிட்ட போகும்போது ரிவிஷன் மட்டும் அதை பார்த்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கணும் கடைசி நிமிஷத்தில் போய் அவங்க பயங்கரமாக படிக்காமல் ஏற்கனவே படித்த விஷயங்களை ரிவிஷன் பண்ணணும் முந்தினாலே வந்து அவங்களோட ஹால் டிக்கெட்லேருந்து பென்சில் பென் ஜாமெட்ரி பாக்ஸ்லேருந்து எல்லா திங்ஸுமே எடுத்து பேக் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் வந்து அவங்களோட டயட் அவங்களோட டயட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா நிறைய ஸ்பினாச்சின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பசலை கீரை முருங்கைக்கீரை அது மாதிரி கீரை வகைகள் நிறைய ஆக்சிஜன் ரிச் ஃபுட்ஸ் நிறைய சுகர் கண்டன் ரிச் ஃபுட்ஸ் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லணும்னா பனானா இன்ஸ்டன்ட் குளுக்கோஸ் நிறைய பிள்ளைங்க காலையில் எக்ஸாம் போகும்போது சாப்பிடாமல் போவாங்க ஹைப்போக்ளைசிமியான்னு சொல்லுவோம் லோ சுகர் லெவல் வரும்போது பிரெயின் காக்சன் சப்ளை குறையும் போது ஆப்வியஸாக அவங்களால நல்ல எக்ஸாம் எழுத முடியாது படித்த விஷயங்களே மறக்கும் பதட்டமாகும் அதே மாதிரி ரொம்ப ஹெவியான ஸ்பைசியான மசாலா ஃபுட் சாப்பிட்டா வயிறு கலக்கி மோஷன் போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான டயட் காலை மேக்ஸிமம் இட்லி இந்த பூரி பொங்கல் அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடாம இட்லி அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு மதியான சாதம் நிறைய கீரை காய் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் வந்து ஃபிஷ்ஷு நட்ஸு அதே மாதிரி நிறைய மசாலா இல்லாத நல்ல பாயில்டு ஃபிஷ் மாதிரி கொடுக்கலாம் நட்ஸும் கொடுக்கலாம் வாழைப்பழம் ரொம்ப இன்ஸ்டன்ட் எனர்ஜி கொடுக்கும் வாழைப்பழம் எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைங்க அந்த டைமில் நிறைய எடுத்துக்கணும் அது அவங்களோட பவல்ஸும் ரெகுலேட் பண்ணும் ஹைட்ரேட்டடாக இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் தண்ணி தண்ணி குறைஞ்சது ரெண்டுலேருந்து மூணு லிட்டர் அவங்க வந்துட்டு எக்ஸாமுக்கு படிக்கும் போது பிடிக்கணும் ஏன்னா ஒரே இட்டில் உட்காந்து குடிப்பாங்க படிப்பாங்க அப்போ வந்துட்டு அவங்களுக்கு பாடி ஹீட்டும் அதிகமாகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் அவங்க இருக்கணும் நான் ரொம்ப முக்கியமாக குழந்தைங்களுக்கு சொல்கிறது வந்து வானத்தை நிமிந்து பாருங்கள் இந்த உலகமே நம்மளுக்கு அடிமையாகவும் நிறைய ஞானிகள் நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் நான் இப்போ குழந்தைங்களுக்கு என்ன சொல்லுன்னா இந்த வானம் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு சொந்தமாக இருக்குது மலைகள் விற்றுட்டாங்க கிரானைட் மலைகள் அந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே விற்றாச்சு காற்றை விற்றாச்சு மண்ணை விற்றாச்சு தண்ணியை
நினைக்கிறீங்க <laughs> உங்களோட வாழ்க்கை நீங்க வெளிய வரும் பொழுது நிராயுத பாணியா நீங்க நிக்கும் பொழுது யோசிச்சு பாருங்க நான் கேரளால ஒரு படி மண் அள்ள முடியுமா எங்க எடுத்தாலும் எல்லாத்துலயும் நம்ம நீங்க இன்னும் ஒரு பதினெட்டு வயசு ஆனோடனே எல்லாருமே ஓட்டு போடுவீங்க உங்களுடைய நம்மளோட கிடைச்ச சுதந்திரம் தொழு நோயினால பாதிக்கப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எல்லாரும் ஒரு ஒரு இது ஜெயில அடைச்சு போட்டு எல்லா பெரிய பெரிய விஐபி ஸ்கூடிஸ் வராங்க கூட சுதந்திரத்துக்காண்டி போராடுறவங்க வந்து தொழு நோயினால ரொம்ப துன்பப்பட்டு வேதனைப்பட்டு கிடைச்ச சுதந்திரம் நம்மளுக்கு லைஃப்ல எந்த கஷ்டமே படாம சின்ன வயசுல வளர்ந்துருப்பீங்க லைஃபோட சீரியஸ்னஸ் தெரிஞ்சுக்காம வளர்ந்துருப்பீங்க நீங்க தெரிஞ்சு புரிஞ்சு கல்வி மட்டுமே நம்மளுடைய வாழ்வாதாரத்தை இனிமே உயர்த்தும் கல்வி மட்டுமே நம்மளோட அடையாளத்தை காமிக்கும் கல்வி இல்லைன்னா நீங்க எல்லாம் தொலைஞ்சு போயிருவீங்க காணாம போயிருவீங்க அப்படின்றத நான் பதிவு பண்ண விரும்புறேன் நான் என்ன சொல்றேன்னா நீங்க டார்கெட் பிக்ஸ் பண்ணாதீங்க பேரண்ட்ஸும் குழந்தைங்களுக்கு பக்கத்து வீட்டு குழந்தைங்களோட கம்பேர் பண்ணாதீங்க அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுங்க என்கரேஜ் பண்ணுங்க நீங்க பெரிய பேரண்ட்ஸ் வந்து படிச்சிருக்கீங்களோ படிக்கலையோ பிள்ளைங்க வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு கதை மாதிரியோ இல்ல தமிழ்லயோ இங்கிலீஷ்லயோ அவங்களுக்கு அவங்கள யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப வீட்டுல சின்ன பிள்ளைங்க இருந்தா தொந்தரவுன்னு நினைக்காம அவங்கள உட்கார வச்சுட்டு அவங்க கிட்ட நீங்க சொல்லி பாத்துக்கலாம் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பாத்துக்கலாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணி பாத்துக்கலாம் நடுவுல நடுவுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸாக கண்டினியூஸாக படிக்காம நடுவில் ஒரு பிரேக் எடுத்து பிள்ளைங்களை வெளியே என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்னா கோயில் பார்க்கு நேச்சர் சோர்சஸ் அதாவது ரொம்ப பீஸான அமைதியான இருக்கிறதுல நெகட்டிவ் எனர்ஜி சுத்தமாக எடுத்துருங்க அதாவது ஜாயிண்ட் ஸ்டடி பண்ணுற பிள்ளைங்க எந்த எந்த ஒரு அது போர்டு செய்த நேரம் மணக்கம் நான் சொன்னது தான் இப்போ ஒரு பொண்ணு வந்துட்டு ரொம்ப என்னால் முடியவே முடியாது ஐயோ இவ்வளோ இருக்கு படிக்க முடியாது யார் படிப்பா இதெல்லாம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு நெகட்டிவ் தாட் உள்ள ஒரு பொண்ணு நீங்கள் கூட வச்சுட்டு பொண்ணும் பையனும் கூட வச்சு உங்களால் கண்டிப்பாக படிக்கவே முடியாது அதுக்கு நீங்கள் தனியாக உட்காந்தே படிக்கலாம் ஏன்னா அவங்க நம்மளை ரொம்ப மிஸ்கைட் பண்ணுவாங்க நம்மளை ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன்னா வந்துட்டு விவேகானந்த சொன்னது தான் ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கோங்க லைஃப்பில் டேக்அப் ஒன் ஐடியா அந்த ஐடியாவை உங்கள் மசில்ஸ் பிரெயின் டிஷ்யூ ஒரே ஒரு விஷயம் அதாவது ஓஷோ சொல்றது தான் இப்போ எங்கள் மாமா எனக்கு சொல்லி கொடுத்த விஷயம் நீ வந்து ஒரு கார் வாங்கணும் அப்படின்னா கார் வாங்கணும்னு ஒரு பேப்பரில் எழுதி நீ வந்துட்டு ஒரு செவத்தில் ஒட்டி வச்சுட்டு டெய்லி அது ரெண்டு தடவை பாரு அப்படிதான் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ அதை நோக்கி ஆயத்தமாயிடுவே உன்னோட விவேகானந்த ராயா சொன்னதும் அதே தான் நீங்கள் வந்து ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கணும் இப்போ இருபத்தி நாலு நாள் சதா காலமும் படிக்கணும் 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 அப்படின்னு நீங்கள் நினைச்சிங்கன்னா உங்களோட உடல் பொருள் ஆவி மசில்ஸ் டிஷ்யூஸ் உங்களோட மூளை எல்லாமே உங்களை அது நோக்கி ஆயத்தப்படுத்தும் விச்ச எல்லாத்தையும் நீங்கள் விட்டுணும் வேறு எந்த இதுவும் ஆசைப்படக்கூடாது நான் ராமகிருஷ்ண பரமாம் சார் அவங்க சொன்ன ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லுவேன் அவங்க எல்லாருக்குமே அவங்க வந்துட்டு அவங்க மடத்தில் வந்து அடுத்த நாள் எல்லாருக்கும் விருந்து கொடுக்கணும் நிறைய லட்டு உருண்டை பிடிச்சி குமிச்சு வச்சுருந்தாங்க பார்த்தா அதில் ஃபுல்லாக எறும்பு வந்துருச்சு சீடர்கள் வந்து அவர்கிட்ட சொன்னாங்க ஐயா ஃபுல்லாக எறும்பு வந்துருச்சு அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா சுற்றி வந்து சீனியால் ஒரு வட்டம் போட்டு வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் பட போட்டுட்டு நீங்கள் படுத்துருங்க சுற்றி அவங்க சீனி சுகர் எடுத்து சர்க்கரை எடுத்து சுற்றி ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி அந்த லட்டு சுற்றி கொஞ்சம் கேப் விட்டு போட்டுட்டு எல்லாரும் போய் படுத்துட்டாங்க காலையில் எழுந்துச்சு பார்த்தா எல்லா எறும்பு லட்டுலேருந்து இறங்கி வந்து அந்த சுகரை சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சான் சர்க்கரையை அப்புறம் அந்த அந்த லட்டு எடுத்து எல்லாத்துக்கும் சர்வ் பண்ண சொன்னாங்க சர்வ் பண்ணி விருந்து முடிஞ்சிருச்சான் அப்போ இந்த சிற்றின்பத்துக்கு ஆசைப்பட்டு இந்த பேரின்பத்தை விட்டுட்டு வருது இல்லையா ஐந்தறிவு விலங்கு அந்த ஜீவன் அந்த இன்செக்ட் அதே மாதிரி தான் சின்ன சின்ன இன்பங்கள் சின்ன சின்ன ஆசைகளுக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு பெரிய சந்தோஷத்தை இழக்கிறீங்கன்றதை நான் பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் கல்வின்ற எஜுகேஷன் நீங்கள் நல்லா படித்து உங்கள் காலில் நிற்கிற அந்த வைராகியமும் வீரமும் அந்த ஆணவமும் படிக்கணும் என்னால் முடியுன்ற ஒரு உறுதியும் இருக்கிற ஒருத்தவங்க வந்து அவன் அந்த லட்டுன்ற பேரின்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அந்த டைமில் சின்ன சின்ன ஆசை ஒரு நாள் தானே கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் டிவி பார்க்குறேன் இல்லை ஒரு அரை மணி நேரம் இல்லை என்னை போட்டு கொடுமைப்படுத்துறீங்க இல்லை அந்த மாதிரி சொல்லி பேரண்ட்ஸை குற்றவாளிகள் மாதிரியோ இல்லை பேரண்ட்ஸ் கோஆப்ரேட் பண்ணிப்பேன் நிஜமாகவே நான் சொல்வேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சில்ட்ரன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப கோஆப்ரேட் பண்ணுறதே இல்லை பேரண்ட்ஸ்லாம் தான் இப்போ விட்டு அவங்க எக்ஸாம் எழுதிடுவாங்க அந்தளவ
அந்த பேரின்பம் நீங்க அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சா அந்த சிற்றின்பம் இருக்கிற இந்த எல்லா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸையும் கம்ப்ளீட்டா தூக்கி போட்டு ஒரு நிலைப்பாடோட கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா எல்லாருமே சக்சஸ் வரும் அதே மாதிரி உங்களால என்ன முடிஞ்சதோ அதை பண்ணா போதும் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து உடனே அதுக்கு மார்க்ஸ் போட்டு பார்க்காம உடனே யூடியூப்ல குறைஞ்சிருச்சு ஐயோ நம்ம இதுல ஃபெயில் ஆயிரும் அப்பெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அடுத்த எக்ஸாம் படிக்க முடியாது அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து வச்சிருங்க எல்லா எக்ஸாம்ஸும் முடிஞ்ச அப்புறம் ஃப்ரீ ஆனதுக்கு அப்புறம் நீங்க எடுத்து அதெல்லாம் ரிவிஷன் பாத்துக்கலாம் அடுத்த எக்ஸாம் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம் முடிஞ்சோடனே பிள்ளைங்க உட்காந்து பயங்கரமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகாமல் பி ஃபோக்கஸ்ட் அண்ட் கான்சன்ட்ரேட்டட் எல்லா குழந்தைங்களும் நல்லபடியாக படிக்கணும் ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி பதட்டமாக வருது இல்லை ஃபெயில் ஆகிட்டா ஒரு தவறான முடிவு எடுக்கணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை நீங்கள் நல்லா படித்து எல்லாருமே பாஸ் ஆகணும்னு நினச்சி பண்ணுங்கள் ரிசல்ட் வரும்போது அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் லைஃப் இதோட முடிஞ்சிருதில்ல பட் உங்களோட லைஃபோடைய ஒரு பிரேக் பாயிண்ட் டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இது இருக்கும் இதை வந்து அலட்சியமாக எடுத்துக்கக்கூடாது எல்லா குழந்தைங்களும் நல்லா படிக்கணும் நல்ல ஞாபக சக்தியோட எக்ஸாம் எழுதணும் நல்ல மார்க்ஸோட கலர்ஃபுல்லாக வரணும் எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக எல்லாருடைய எக்ஸாம் ரிசல்ட்ஸும் என்ஜாய் பண்ணி வாங்கிக்கணும் எல்லா அப்பா அம்மாவுக்கும் சந்தோஷம் கிடைக்கணும்னு நான் வேண்ட